wabarakatuh, nama saya Tijan al Sahbani. Saya seorang sekretaris desa di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya juga memberikan bahwa Desa Cibunar terdiri dari luas 365 hektar. Selanjutnya juga kami memiliki jumlah penduduk 8.672 orang. Desa Cibunar memiliki 38 disabilitas di Desa Cibunar. Kami mengadakan layanan terapi bagi anak disabilitas untuk anak bisa lebih bantu diri. Bisa anak lebih mandiri dan bisa anak lebih tidak memperburuk situasi dalam kondisi kedisabilitas. Yang selanjutnya juga kami mengkapanyakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak mengenal keberagaman. Pendidikan inklusif yang ada di desa Cibunar adalah salah satu mendorong bahwa anak bisa sekolah. Bahwa mendorong anak untuk bisa sekolah. Untuk mendorong bahwa semua anak memiliki hak yang sama, baik yang disabilitas ataupun yang tidak disabilitas. Selanjutnya adalah kami, eh, anggaran yang kami pakai adalah anggaran dana desa di tahun 2016 sampai 2018. Alhamdulillah capaiannya pada hari ini menjawab dari beberapa yang kami petakan pada tahun 2018. Dari 20 anak disabilitas, ada beberapa anak yang, yang dulunya tidak mengenal sekolah. Sekarang anak sudah mengenal sekolah, baik ke SLB maupun ke sekolah umum. Saya kira prinsip pembangunan terutama masyarakat desa salah satunya adalah sejahterakan semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Salah satu komponen dalam tingkat eh, kesehatan masyarakat adalah anak-anak. Seperti apa yang sudah diamanatkan dalam regulasi pemerintah eh, kita bahwa anak merupakan bagian dari eh, pembangunan eh, masyarakat desa. Terkait dengan eh, apa kegiatan kita eh, di desa Cibunar, Bagaimana pemerintah desa bisa memfasilitasi kepentingan terkait pemenuhan hak anak tanpa kecuali termasuk juga kelompok anak-anak yang disabilitas. Dulu sebelum uh, ada uh, aktivitas uh, fasilitasi uh, pemerintah desa melalui layanan pendidikan ke, uh, untuk kegiatan para orang tua, anak-anak disabilitas kecenderungannya itu Kita tahu sendiri miskin informasi dianggap tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki apa hak yang sama, tidak disamaratakan dalam proses layanan-layanan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar mereka. Salah satunya kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dari anak Sri Mulyani dari para kantoru desa Cibunar ya ada manfaatnya anak saya dari nggak bisa duduk jadi sekarang bisa merangkak sekarang ya itu segitu baru segitu bisa anak saya ada manfaatnya dari RBM. setiap bulan mengikuti mengikuti terapi 